war has broken out in the villages of Veerapandi, Kanuvai, Chinnataragam and Taragam. Taking on the mighty brick kiln owners are two activists, Rajendran and Ganesan. There are a total of 200 brick kilns in these villages. None of these has the requisite permissions from various authorities, the Tamil Nadu Pollution Control Board, the Agriculture Department as well as the Forest Department of the state. These brick kilns have been operating for the past 40 years illegally. தாக்கல்ருக்க <laughs> அதுக்கு பின்னால் வந்து மாவட்ட நிர்வாகங்கள் மாவட்ட பொலிசன் போர்டு இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அந்த செங்கல் உற்பத்தியாளர்களுக்கு எல்லாம் நோட்டீஸ் கொடுத்தாங்க நீங்கள் வந்து இல்லீகலாக சட்டத்துக்கு புறம்பாக வந்து இந்த தொழில் பண்ணிட்டுருக்கீங்க இதுக்கு முன்னாடி பண்ணதுக்கு பதில் சொல்லணும் இனிமேல் பண்ணக்கூடாது இனிமேல் நீங்கள் மண் கடத்தக்கூடாதுன்ட்டு ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்தாங்க இது கிரிமினல் அஃபென்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்தாங்க இவங்க இன்றைக்கு வரையும் அந்த தொழில் தொடர்ந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க எவ்வித நடவடிக்கை இல்லைங்கிற மாதிரி எங்களுக்கு தெரியுது அதனால் வந்து மாவட்ட நிர்வாகம் அங்கே இருக்கிற மக்களையும் சுற்றுப்புற சூழலையும் அங்கே இருக்க கரிம கொள்ளையும் தடுக்கிறதுக்கு உரிய நடவடிக்கை கடுமையான உரிய நடவடிக்கை எடுக்கணுங்கிறது என்னுடைய விருப்பம் As per law, these kilns can scoop sand out to a maximum depth of 3 feet. but they have removed sand to depths of 150 feet in many places the chimneys of these kilns are over 100 feet tall due to this 20 feet deep pits of fly ash is deposited in the nearby areas the kiln owners have also spread out their operations into forest lands and villages nearby locals have petitioned the district collector about health problems that have arisen as a result of this mining of sand and brick baking each of these 200 brick kilns earn up to 3 and a half crore rupees every year these kilns are being run by local politicians say locals rti il vandu ella badhil nanga vaangitta endha idu avanga vandu endha uttaram vaangala engiradhu ella idhil irundhu aluvalathil irundhu nanga vaangirukkora அவங்ககிட்ட ஒன்றும் இல்லை சும்மா ஒன்றும் இல்லாமல் திரும்பி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் கடுமையான நடவடிக்கை மூலயமா தான் அவங்களையும் நிறுத்த முடியும் இதனால் எங்கள் பகுதி மக்கள் நோய் நொடி இல்லாமல் காப்பாற்ற முடியும் நல்ல சுகாதார காற்று கிடைக்கும் எந்த டஸ்ட் நீ எல்லாம் ஃபுல்லாக டஸ்ட் இருக்கும் அந்த ஏரியாவில் அதை தடுக்க முடியும் விவசாய நிலத்தை காப்பாற்ற முடியும் அங்கே இருக்கிற இப்போ பிரசிடண்டாக நின்று ஜெயிக்கிறவங்களே சாம்பர் வச்சு அதில் பதில் கொடுத்துருக்காங்க நான் அஞ்சு வருஷமே இப்போ ஒருத்தருக்கு குத்தகை கொடுத்துருக்குறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஓட்டிட்டு இருந்தேன்னு சொல்லி அவங்க அந்த கிரிமினல் அஃபென்ஸ் பண்ணவங்களே பிரசிடண்டாக இப்போ ஜெயிச்சிருக்காங்க A month and a half ago, the district collector had issued a stop work notice to all brick kilns pending permissions. Now, the brick kiln owners have petitioned the Madras High Court to reopen the chambers. Heading this association of brick kiln owners is a former DMK Panchayat President, Ramachandran His argument is that the rules do not allow these brick kiln owners to function properly As per the rules anyone wanting to start a brick kiln has to get permissions from the agriculture department the forest department and the mining department of the state After 1 year if the brick kiln owners abide by the norms stipulated by the other three departments the state pollution control board will then give permission for construction of chimneys Ramachandran says that this is not a feasible proposition. The brick kiln owners are influential people in these villages. Rajendran and Ganesan say they are paying the price for fighting these owners. They have now issued dictates to other villagers that Rajendran's milk supply business must be avoided and he and Ganesan must not be invited to any event or function in the village. The brick kiln owners as well as the district administration declined to speak on record to the lead despite repeated requests.